嘿、hey, ，大家好，我是 a l v i n a k a t i o n 的创始人。今天呢，我们要一起学习如何在家快速方便的烹饪一块口感完美的牛排。今天我们选用的是一块肉眼牛排，厚度大概在两厘米左右。这个厚度的牛肉比较容易做出又有肉汁又有咬劲的口感。首先呢，把牛排放在砧板上。牛排旁边的脂肪，我们要先把它切下来。贴着脂肪和鸡肉的边缘，这一块脂肪可不要小看它，有这样一块牛肉的脂肪，可以让煎牛排的时候香气非常的丰满。把它切下来之后呢，分成小块，大概在零点五厘米左右就可以。首先呢，我们在吸干水分的牛排表面，呃，要撒上海盐和黑胡椒，不需要太多，记得把你的手提得稍微高一些，领口越高。这个撒下去的盐就越均匀，稍微涂开。我们今天用的是呃粉盐，所以它的咸度不高。另外再来一些黑胡椒，黑胡椒的颗粒可以调的稍微粗一些，稍微给它来一下按摩，压一下，可以使调味品更加充分的融入在肉的表面。最后我们要淋一些橄榄油，用厨房夹稍微的涂抹一下。这样会更有助于牛排入味。好的，现在翻一面，翻面之后我们做同样的操作。各位在家可以用海盐，也可以用盐盐，但最好是这样研磨出来的盐。黑胡椒，现磨的黑胡椒很重要，我千万不要用那种袋装的黑胡椒粉，太细的粉会让牛排的味道变得很奇怪，它会发苦。呃，并且呢，研磨出来的黑胡椒一定要均匀。现在淋上橄榄油这个做法，可以让牛排下锅之后受热非常均匀，上色也会更加的漂亮。处理好的牛肉，室温放置五分钟，效果会更好。接下来我们要把做好调味的牛肉放入密食袋当中，取一个密食袋，大小跟牛排差不多，把袋口向外翻一下，可以避免袋口沾上过多的油，然后把整块牛排夹进去。把牛排放在桌面上，用手先轻轻的按压，使牛排能够扩张开。然后呢，向空的部分折叠一次，再轻轻的压下去，封起口。这样的牛排可以在冰箱里面放置三个小时以上。所以说，你可以提前准备好，如果家里有客人过来的话，可以快速的进行烹饪。今天我们就是用 A K c h e n 热敏炉来进行低温水域烹饪。我们向锅内加了三升水，将热敏炉的档位调至一档，等待大概二十分钟左右呢。当指示灯闪烁的时候，就可以把牛排放入锅内了。注意，尽可能让所有的牛排都浸没在液面之下，这样可以保证受热更加均匀。低温牛排就是说，把牛排放在五十八度左右的水中，它在低温水域的环境下。可以使所有的脂肪都渐渐的融化，但是同时不会让肌肉的部分变得紧而干。这个过程比较漫长，但是绝对值得等待。你会吃到一块口感前所未有鲜嫩的牛排。我今天用到的是两厘米左右的牛排，大概需要十到十二分钟到五分熟。如果你手头的牛排使用的是一点五厘米的话，你需要大概七到八分钟就够了。但记得千万不要选择一点五厘米以下的牛排。好，接下来我们要煎牛排。呃，首先我们把刚才切下来的这个牛油、牛的脂肪放进锅子里，使用九档预热，这个牛油的香气非常的浓郁。向锅子里加一些橄榄油。好，趁着这个时间呢，我们要处理一下低温水域结束的牛排，将牛排从袋子里取出，轻一点哦，它现在非常的嫩，用厨房纸轻轻的去拭干表面。可以看到这里的脂肪已经完全的融化了，翻个面，继续吸一下表面的水分。现在我们的牛排大概是在五分熟左右，可以看到牛肉的牛油已经变成了金黄色。用油煎一下百里香，让它释放出香气。移开锅子中间的位置，放入牛排。轻轻的去按压牛排的表面，千万要轻一点。现在的牛肉非常非常的嫩，要用力过度可能会把肉汁挤出来。一面只需要三十秒左右就可以了，因为低温水域完的牛排内部已经达到了完美的五分熟
，只要表面上的色就已经可以了。好，我们现在夹出牛排，放在砧板上，让它稍微休息一下。趁着这个时候，烹饪还没有结束，加入一块黄油在锅内，用煎过牛排的油、黄油混着百里香的香气去做一个炒蘑菇，还是最大火力。让牛排的油脂能够满满的裹附在蘑菇的表面，非常的香。这个时候呢，加一些盐，还有黑胡椒。这个炒蘑菇就是一会儿我们搭配牛排的配菜。如果你喜欢土豆，也是非常合适的。煎蘑菇的时候呢，我们把牛排分切一下。切牛排的时候要记得。斜向四十五度切，每一刀切下去，你都觉得像在切黄油。好的，我们拉开看一下，配上黄油和牛排的香气混合炒出来的菌菇，非常的完美。简单摆盘，我们把蘑菇零星的放在牛排的旁边，千万不要一下倒下去，会因为蘑菇的热量变得更熟。最后，把炒蘑菇的汤汁均匀的淋在。牛排的表面，一滴都不要浪费，这就是最好的调味汁。好，百里香，这个就是你也可以做得到的低温牛排配黄油炒菌菇。